สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรแบบ Static นะครับที่ถูกสร้างอยู่ภายในฟังก์ชันนะครับว่าสร้างกันยังไงแล้วก็มีประโยชน์ยังไงนะครับเริ่มต้นมานะครับผม include ตัว Standard I/O เข้ามานะครับแล้วก็สร้างฟังก์ชัน Main ขึ้นมานะฮะแล้วผมมาสร้างตัว Demo นะครับแบบนี้แล้วในเดโมนะครับเดี๋ยวผมเขียนแบบง่ายๆว่าผมมีตัวแปร n นะครับมีค่าเท่ากับ1แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับผมเติมคำว่า static นะครับเข้าไปข้างหน้าแล้ว integer เหมือนกันแล้วอันนี้ผมตั้งชื่อว่า sv แล้วกันสมมติว่าย่อมาจาก static variable นะครับก็ให้มีค่าเท่ากับ1เหมือนกันแล้วผมก็จะพิมพ์ค่านะครับบอกว่าตัว n เนี่ยเท่ากับค่าอะไรแล้วก็ตัว sv เท่ากับค่าอะไรแบบนี้นะครับแล้วพอพิมพ์เสร็จนะครับผมก็บอกว่าเป็น n บวกบวกแบบนี้แล้วก็ sv บวกบวกลองดูนะครับแล้วในตัวเมนนะครับผมเขียนลูปง่ายๆเลยขึ้นมาอัน1 0 1 2 3 4เนี่ยแล้วผมก็เรียกเดโมนะครับเดี๋ยวลองสังเกตนะครับว่าค่าของตัวแปรตัว n กับ sv เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับผมสั่งลันดูนะฮะ,ะเดี๋ยวตรงนี้ลืมขึ้นบรรทัดใหม่ดีกว่านะครับลันอีกสักรอบหนึ่งมาดูนะครับสังเกตนะครับตอนที่เราสร้างตัวลูปตรงนี้นะครับครั้งแรกที่เรียกตัวเดโมนะครับค่า n นะครับเป็น1ค่า sv ก็เป็น1นะครับเครื่องก็เลยพิมพ์ออกมาแถวแรกนะครับ n ทั้งกับ1 sv เท่ากับ1เนี่ยถัดมาผมก็ให้ n บวกบวกก็คือ n บวกค่าตัวเองขึ้น1 sv บวกค่าตัวเองขึ้น1ใช่ไหมครับแล้วก็จบการทํางานของฟังก์ชันนี้เราก็มาลูปรอบที่2พอลูปรอบที่2นะครับสังเกตนะครับค่า n กลับมาเป็น1ใหม่ส่วน sv เนี่ยเป็น2นะครับเพราะว่าครั้งแรก sv เป็น1แล้วพอเราก่อนที่จะจบฟังก์ชันเดโมเราบวกค่า sv ขึ้นอีก1นะฮะเพราะฉะนั้นพอเรามีการเรียกเดโมนะครับอีกครั้งหนึ่งค่า sv มันจะจำค่าของมันได้นะครับในนี้เนี่ยงั้นมันก็จะพิมพ์เลข2แล้วก็ไล่กันไปนะครับ3 4 5นะฮะอันนี้คือตัวแปร static คือง่ายตัวแปร static นะครับคือสโคปของมัน sv นะครับจะมองเห็นภายในตัวเดโมนะครับแต่ตัวที่สำคัญก็คือ lifetime นะครับว่าตัวมันเองนะครับจะมี lifetime เท่ากับตัวโปรแกรมนี้นะครับคือเมื่อไรก็ตามที่เราสิ้นสุดการรันก็คือตัวเมนที่เรียกตัวเดโมเนี่ยจบด้วยรีเทิร์นศูนย์แล้วถ้าเรามารันใหม่นะครับ sv จะเริ่มนับ1ใหม่นะครับไม่ใช่เป็น6นะครับดูนะครับเช่นอันนี้เนี่ยผมรันไปรอบหนึ่งแล้วผมมารันอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันนับ1ใหม่นะฮะคือเพื่อง่ายๆตัว lifetime ของตัวแปร static ที่อยู่ภายใต้ตัวฟังก์ชันนะครับจะมี lifetime ตราบใดที่ตัวเมนยังไม่จบการทํางานนั่นเองนะครับเนี่ยเราต้องแยก2ตัวนี้ออกจากกันนะครับตัวสโคปกับตัว lifetime นะครับสโคปก็คือมองเห็นเฉพาะภายในเดโมส่วน lifetime นะครับก็คืออยู่จนจบการรันก็คือหลังจากตัวเมนดีเทิร์นค่าศูนย์กลับไปนะครับอาคันนี้มาดูแล้วแบบนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับในการทำอันนี้เนี่ยสมมุติว่าผมทำแบบนี้นะครับเขียนตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า move ละกันนะครับแล้วก็บอกตัว position x กับ position y แบบนี้สมมุตินะครับเป็นแบบเกมอะไรแบบง่ายๆก็ได้ดูหลักการแล้วผมก็บอกว่าตัวนี้นะครับ static integer นะครับผมว่าเป็น previous x นะครับเริ่มต้นมาให้ค่าเป็นสุดและอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัว previous ของตัว y นะฮะแล้วตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับพูดง่ายๆผมต้องการเก็บค่าสุดท้ายของตัวว่าสมมุติว่าเป็นคาแรคเตอร์เป็นตัวมาริโอก็ได้นะครับอยู่ที่จุดไหนนะครับโคดิเนตไหนเนี่ยโดยที่เริ่มต้นให้เป็น0ูนย์นะแล้วพอครั้งต่อไปนะครับสมมุติว่ามีการวิ่งมีการกระโดดเนี่ยเราก็จะเป็นการเปรียบเทียบหาระยะทางระหว่างจุดปัจจุบันกับจุดก่อนหน้าแบบนี้นะครับผมก็สามารถเขียนโค้ดแบบนี้ได้นะครับคำนวณหาระยะทางสมมุติว่าผมใช้เป็นดับเบิลไปนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นตัว power ของตัว previous x นะครับลบด้วย x ยกกำลัง2บวก power ของ previous y ลบด้วย y นะครับยกกำลัง2แล้วตรงนี้ก็บอกเป็น square root ของมันใช่ไหมครับก็คือหาระยะทางระหว่างจุด2จุด
้แล้วตัวพวก power นี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไป include ตัว mat มานะครับเห็นนะครับตรงเนี้ย mat dot s เนี่ยนะฮะซึ่งจะมีทั้ง power ทั้ง square root นะครับผมก็จะได้ตัวระยะทางแล้วผมก็สามารถที่จะพิมพ์ตัวระยะทาง text ออกมาดูนะครับระยะทางเท่ากับจุด2 f ละกันแบบนี้นะครับโดยที่ตรงนี้นะครับผมอาจจะพิมพ์แบบนี้ก็ได้ระยะทางนะครับของตัวเปอร์เซ็นต์ดีเปอร์เซ็นต์ดีนะครับคือเหมือนกับบอกว่าเป็นระยะทางของ2จุดนะครับตรงนี้ผมก็บอกว่าเป็น x y เดี๋ยวเอา previous ขึ้นก่อนดีกว่าอลองดูนะครับถ้าผมเขียนโค้ดแบบนี้เนี่ยคือตัวนี้นะครับพอผมพิมพ์ได้แล้วผมก็มาบอกแบบนี้ previous x ถ้ากับ x เพื่อเก็บค่าปัจจุบันนะครับให้กลายเป็นค่า previous เนี่ยอลองดูนะครับสมมุติว่าตรงนี้เดี๋ยวผมเขียนโค้ดขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้เขียนว่า move นะครับแล้วก็ตัว x เท่ากับ i บวก5แล้วกันตัว y เท่ากับ i คูณ2เอาง่ายๆแบบนี้ดูนะฮะตรงนี้เนี่ยแล้วผมก็สั่งรันดูนะครับนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะได้ค่านะครับให้เราสังเกตว่าตัวพวกนี้นะครับทุกครั้งที่จบการรันนะครับค่าของตัว static previous x กับ previous y เนี่ยจะถูกเก็บไว้อยู่อย่างเช่นครั้งแรกนะครับมาดูตรงนี้ครั้งแรกตอนที่รันนะครับค่า x ของเราเท่ากับ i บวก5ก็คือค่าเลข5นั่นเองใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยส่วนค่า y นะครับ i เท่ากับ0คูณ2ก็ได้0ูนย์พูดง่ายๆครั้งแรกเราจะผ่านค่า5กับ0เข้ามาในนี้แล้วเราก็หา distance โดยที่เราสมมุติว่าจุดเริ่มต้นของ x y ในตัวฟังก์ชันนี้คือ0ูนย์เพราะฉะนั้นก็เป็นการหาระยะทางของอันนี้นะพอเสร็จปุ๊บนะครับพอรันมาถึงบรรทัดที่17เนี่ยเราก็จะเอาค่า x y ที่ผ่านเข้ามานะครับก็คือ5กับ0เนี่ยมาเก็บไว้เป็นตัว previous งั้นครั้งถัดมาตัว previous เห็นไหมครับก็จะเป็น50เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นแล้วเราก็ผ่านค่า i บวก5ก็คือ6นะครับแล้วก็ตัว i คูณ2ก็เท่ากับ2นะฮะงั้นเราก็จะได้เป็นตัวแบบนี้ออกมานะครับงั้นเราจะเห็นว่าฟังก์ชันพวกนี้นะครับจะมีประโยชน์มากตอนที่เราจะไปเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะให้ตัวฟังก์ชันนะครับจำค่าของมันเอาไว้นะครับแทนที่ว่าเราจะไปเขียนฟังก์ชันว่าให้ดีเทิร์นค่ากลับมา2ตัวอย่างเช่นตัว move ตัวนี้แล้วทุกครั้งที่เราเรียกใช้ move เราก็จะผ่านค่าตัว previous กับตัว current เข้าไป4ตัวแบบนี้เราจะไม่ทำแบบนั้นเราก็เขียนเป็นลักษณะแบบนี้ได้นะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างของวิธีการใช้งานตัว static variable นะครับที่ถูกสร้างในฟังก์ชันนะครับในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ